hello hello po magandang hapon po sa lahat i hope and i wish that everyone is in a good shape safe and healthy so tonight po i'm going to prepare a fish tikka masala ayan um isa po siyang indian food pero bago po ang lahat akin pong hayaan nyo po na ipapakita ko sa inyo lahat ng ingredients so of course yan po yung ating isda eh, yan po ay haddock haddock fish ayan ayan po ay tomato Ayan po. And, ayan po ay onions, shallot, garlic crust, ginger, yogurt, plain yogurt, tomato paste, ayan pang tomato paste. And then, of course, yung mga spices po. Yan po ay, hold on, chili flakes, uh, coriander powder, cloves, cloves, tama ba? Yes, salt, ayan. Ayan po yung turmeric powder natin. Ayan yung pepper. Ayan po yung mustard seed. Ayan po yung... Um, oh, sorry, sorry. This is the turmeric. At yan po ay yung cayenne pepper. Ayan po yung smoked paprika, fennel seed. And then yun po yung cumin powder. Ayan po. So, guys, yan po yung mga spices niya lahat. And of course, we're gonna serve it with cauliflower rice. And then with uh, coriander leaves. Ayan po yung oil natin. And then later on, yung ating talong. Ayan po. Um, mamaya ko na siya i-chop uh, para hindi po siya mangitim. So, ayan guys, lahat yung ano yung ingredients ng ating fish tikka masala in a sinkit way. Um, hayaan nyo po at ako po inyong samahan, samahan sa pagluluto ko po ngayong gabi. At maraming maraming salamat po sa lagi nyo yung pagsama sa akin. Ayan. So, here we go. We're gonna start the cooking. What is that noise? There. Let me take the pan. There. Sorry. It's over there. Ayan. At ipagilid muna natin yung ating uh, mga ingredients para hindi siya masunog. So, there you go. Guys, samahan niyo po ako. Please bear with me. And guys, as you all know, lahat po ng mga Indian food or lalo na yung mga may spice na pagkain, natutunan ko po lahat to nung ako po ay nagtrabaho sa Qatar. Ayan. Uh, it's a bit a long story. Pero kung ano lang po yung mga natatandaan ko, yun na lang po yung ginagawa ko. At maganda naman yung nagiging outcome. And anyway, you can try din po para kung matry nyo po na maluto, give me the feedback. Um, I'm so happy na marinig po yung feedback na galing sa inyo. At I'm so happy din po and I appreciated it so much. Kung kayo po ay magsasuggest um, what is the best thing to put in or what is not to put in that recipe, ganyan po. Or pwede rin po na magsuggest po kayo sa akin kung ano po yung mga gusto nyo na susunod na luluto in a singkit, in a singkit way. Ayan, uh, very open po ako sa lahat. Um, I'm, a, I'm a type of person po at na-appreciate ko po yung mga bagay na sinasabi po sa akin ng mga ibang tao. Ayan po. So, here we go. Samahan niyo po ako at lulutuin po natin ang ating fish tikka masala in a sinkit way. Ayan po. So, ayan. Nalagay po natin yung oil. This is the olive oil. Ayan po. So, hayaan po natin na uminit yung ating pan. Guys, kung hindi naman po kayo ano, um, spicy lover, your, yung maanghang masyado. Pwede nyo naman pong ilesen yung chili. Actually, you can use as well a fresh chili. It's much better kung mayroon po kayo sa bahay nyo. Pero kung wala, pwede na po yung dry. So, ayan. Lagay po natin yung ating onion. Mm. So, 
ayan po. Uh, we're gonna add the onions like slightly brown and then isusunod natin yung ginger and garlic. Yung iba po, ang ginagawa nila, uh, they blend it all together. Ayan. Tapos, i, uh, ano nila sa pan, isusute nila sa pan. Either way po, pwede, pwede naman po siguro. And guys, as you all know, sabi ko nga po, hindi naman po ako professional. Isa lang po ako ordinary tao na nagre-rediscover sa mga pagkain. Ayan po. So now, we're gonna put the ginger. Ayan po. And then the garlic. Ayan. At kung kita nyo rin po, hindi po ako nagtitipid sa ano sa mga ingredients. Minsan nga lang, talagang ano ako sa oil. Medyo ano ako sa oil. Ilag talaga ako sa oil. Pero ngayon, makita nyo, maraming oil yung ano. Yung lulutuin natin. I'm gonna let it like more a little bit brown and then ilalagay po natin lahat yung spices. Ayan po. Okay. Ayan. And guys, ilalagay na natin to all together kasi pinagsama-sama ko na. Uh, dapat yung salt and pepper later on pero pwede naman na magsasama-sama na silang lahat yan okay there oh my god ang bango hmm ang bango so ayan po and then now ilagay na natin yung ating tomato Tapos guys, i-cover natin siya. Ayan, kasi kailangan nating lutuin yung tomato. Yung luto siya talaga. Uh, tapos ilalagyan na natin yung ating tomato paste. Ayan po. Sabi guys, Indian na Indian talaga. Oh. Paglabas ko na dito, amoy curry na talaga ako. Pili, gusto ko kasi guys, yung ano, yung tomato is um, like, it's look like a, a paste already. Like, it's really cooked well. And it, parang magiging watery siya. Kasi maganda yan na parang sauce. 
in 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 of course in India they're gonna eat it with roti, ayan, um, parata, ayan, uh, chapati, ayan po. Um, masarap ikain sa ganun. So, ayan. Lutoin po natin siya ng konti. Oh, God. A little bit spicy. In case, di ba po, as you all know, then, uh, lagi ko pong sinasabi, I'm not using any measurement Hindi po ako yung tablespoon, teaspoon, cup, like this and like that. Lahat po ay pinibase ko lang po sa aking panlasa. So, I put less and if it's needed, I'm going to add more. Ganun po. Um, and then, sa susunod, alam ko na kung ano yung kinagawa ko. Ganun po. Hindi po talaga ako yung ma-measurement na tao. But case you can try, um, pwede nyo rin po ganun, gawin na ganun yung just put less, and if you need it, put it more. Ganun po. And guys, gusto ko pong i-shout out lahat yung mga nag-comment na una sa uh, previous vlog ko, yung uh, pinos ko po kagabi. Please go and follow po Nold Cortez TV, N O L D C O R T E Z TV. Ayun po, Linskay, Linskay's Blog Wonderland, Hana Banana Fay, Nazi Hakhaban, Win Barid, Kara 101. Ram Channel PH, The Ceramic Family, Erica Trouble Blog, Idol Amigo. Guys, sa Idol Amigo, sobra po napaka-supportive ng kaibigan na yan. Nagdadala pa po siya ng mga kaibigan niya sa bahay ko para lang, alam niyo po yun, markahan ang bahay ko. Sobra po, go and follow Idol Amigo po. Uh, Jeng Buhay, OFWs, ayan po. Uh, Becky P, uh, CDs, C-D-S-A-N-Y-T Ayan po. And my ch childhood friend, Lloyd Ang Lloyd niya po is Lloyd and Da. Magkahiwalay po yung Lloyd niya. And uh, guys, go and follow Super Judge Show. Um, my LS po siya every afternoon 6pm Pinas time. And then kay uh, John Eric Moyares. Ayan po. Everyday po siya my LS. Sometimes 7am to 12 p.m. or 3 p.m. till 7 p.m. Ayan, si John Eric Moyares po. Go and follow them. Napaka-supportive din po nila mga kaibigan yan. Super Judge Show. Please go and follow. And, um, at Ming Ming TV. Ayan po, ang laki po nang natulong sa akin ng at Ming Ming TV, guys. So, please go and follow them. Um, guys, my LS po silang mag-asawa uh, every Sunday from 9 a.m. to 1 p.m. Uh, RTC, RTC Core TV, ayan, may uh, LS din po siya from 1.30 p.m. until 5 p.m. And then Baness TV, ayan po, nasa Taiwan siya. Um, may LS po siya from 8 p.m. till 1 a.m. po. So please guys, go and follow them. Napaka-supportive at organic ang mga kaibigan na yan. At, uh, Kay Del Ison din po, yan may LS na rin po siya from 9am po hanggang 1pm Pinas time. And kay Janice De Vera, ayan po, from 10 uh, ten am until 1pm. Yan, kay Dry Official, uh, D-R-I, uh, no, no, D-R-E-U-I, ayan, official. May LS din po siya from... 
9 a.m. Pinas time till 12 p.m. So, ayan po. Please, guys, go and follow them. Dahil sila po ay mga kaibigan na napaka-supportive. Promise, hindi po kayo mag, uh, maghihinayang sa pagpa-follow sa kanila dahil talagang sasuportahan po kayo. So, ayan po. Maraming maraming salamat po. And uh, hopefully po, makikita po kayo, makikita ko po kayo sa aking blog. Ayan. Uh, and uh, I'm waiting for all your suggestion po. Kung ano po yung gusto niyo na suggest uh, kung ano po yung gusto niya na lulagoy ni Sinkit in a Sinkit way. Ayan. Uh, please, uh, do me, do a favor to comment in my videos in the comment section. Ayan po. I, I really do appreciate it so much if you're gonna do that. So, right now, we're gonna put the tomato paste there. And you have to put a little bit water. Ayan. Ayan po. Kailangan natin natin i-adjust guys. Kasi ang curry, kailangan din niya ng a little bit watery. Kasi kailangan yung uh, kailangan yung uh, sabaw niya or yung sauce niya para pag kumain ka, may pansabaw. Masarap po yung sabaw ng curry. Ayan. Maybe next time we're gonna do uh, beef curry. Ayan. Kasi sa Middle East, um, hindi naman sila nakakapag-ano ng pork. Only chicken, lamb, and beef. Ayan. Pero masarap po ang curry sa, ano, sa gitnang silangan, lalo na sa India. Ayan. Kasi sila po yung original ng ano, curry. So, ayan po. We let it go. We, we let it boil. And then, we're gonna put the yogurt. And then, yung eggplant natin. Lutin muna natin yung eggplant before the fish. Kasi yung fish madaling maluto. And of course, I'm going to show you as well, guys, how to uh, food processor the cauliflower rice uh, for our dinner tonight. Ayan. Kailan makita natin yung process niya. Ayan na. Okay. Ilalagay na natin yung ating yogurt. Actually, yung actual ata na recipe ng, ano, ng 
tikka masala. I'm not really sure if my yogurt po sila yung originality ng India. But for me, I want to put a yogurt po. Ayan. Let's do it in a sinkit way. Ayan. Dahil naniningkit-ningkit na yung aking mata. Dahil ako'y wala, laging walang tulog. <laughs> Just kidding. Hi. And I'm sure na hindi lang ako, pati kayo, ay hindi na nakakatulog. Dahil kailangan nating palaguhin ang ating mga bahay-bahay. Ayan. Oh. Ang ating pagkain ngayong gabi guys ay nag-uumilab at umaapaw sa sarap at ang hang. Yeah. Guys, kung yung salt niya, sorry, if, if the salt is not enough, you can add. Uh, tulad nga po nang sabi ko sa kanina, if there's lacking on, on the recipe sa lahat ng mga pinakita ko sa inyo kanina ng mga condiments and spice, nag-a-add po ako. Ayan. Uh, there's, this is no edit. Uh, as you all know. Ayan. Lahat po ay nakikita nyo, maliban lang po yung pag-prepare natin ng mga condiments at mga ingredients niya. Oh my goodness, it's so nice. Okay, we're gonna add some more salt. I think I need more salt. There. Guys, don't worry, I'm using uh, garlic soap. So, that's totally fine. There. At hinalagay ko na yung... Guys, sa Thailand nyo lang makikita ang talong na inilalagay sa curry. Ayan ang ano ng Thailand. Sa India naman kasi plain plain yung mga curry nila. Pero alam nyo naman po, I'm always promoting uh, veggies sa ating mga ulam-ulam. Kaya maglalagay lang po ako. Pauso po na singkit. So ay po, lagyan po natin siya ng talong. Actually guys, sa uh, India, gumagawa sila ng paneer curry. Uh, yung halloumi, they call it paneer doon. Um, ano po siya? Hinaluan din po nila ng green peas. Yan, masarap po yun. Paneer. Sobrang sarap. Tapos kapag ka kakainin mo with parata. Alo parata or uh, chapati. Yung sari-sariwang chapati. Wow, ang sarap. So, ayan po, i-cover natin siya dyan. And then, later on, ilalagay na natin yung ating isda. Ayan. So, ayan guys, right now, there, uh, it's it's still working. Um, pwede na po natin siya, pwede na po natin idagdag yung ating, ay, dagdag? Pwede na natin ilagay yung ating fish. Dahil luto na yung ating eggplant. Ayan. Ang ating fish po ay madali siyang maluto. Kaya pinakahuli ko po talaga siyang inilalagay. Ayan. Dahil namali ako ng pulo din sa fish kanina. And guys, gusto ko rin sabihin sa inyo na mas maganda pong gamitin nyo yung firm fish sa pagka-curry. Para hindi po siya madurog. Ito po kasi madali siyang madurog eh. Ito kasi yung available dito sa bahay. Kaya gusto ko siya na lang lutuin ko. Ayan. Hindi na po ako naghanap pa. Pwede na yan. Keri-keri na yan. Nasa sa atin na po na magluto kung paano. Ayan po. Ayan. So, papailanin lang natin siya. Para maabsorb po niya yung lasa. There. There. And there. So, ayan po. Uh, yung ating lista. And then, I think we're gonna... Add a little bit more water. Okay, we're gonna add a little bit more water. There. So, ayan po. Kasi nagiging ano na siya at 
chick na. Sobrang kika na yung at no? sauce natin. But anyway, that's fine. So, ayan po. Little bit more. Okay, there. Ayan. Then, we're gonna put some of this. But later on, gagarnisan din natin siya ng ganito. So, we just cook it for like 2 minutes. At okay na po siya. Kasi yung isda naman, hindi naman po siya ganun kakapal. Manipis lang yung fresh natin. And then, at the same time, madali po siyang maluto. So, okay na po yun. ilagay na natin ang ating cauliflower there ayan and we're gonna mix it guys napaka simple ito pwede nyo pong gawin ito in advance ganoon na rin po yung uh, curry Anyway, any curries, you can make lots and then put in the fridge or freezer. Para po kung wala po kayong mga oras na para magluto, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga office, ganyan, or kahit ano pong klase na kung saan very consuming po yung mga time nila sa kanilang trabaho, and then pag-uwi, sobrang pagod, ganyan po. Pwede nyo rin po silang i-reheat na lang. Ayan po. Ayan yung cauliflower, hindi naman po mahirap lutuin. It's so easy and simple. Ayan, ilalagyan na rin po natin yung ating salt, pepper, and cumin powder. There. So, madali na lang po. Uh, and as you can see, we're not going to put any water in the, in the cauliflower because the water itself in there, as you all know, cauliflower is rich in water. It's a, it's a water-soluble vegetable. It will cook itself. There you go. Ayan. Malapit na guys. easiest and simplest to do the cauliflower is you're gonna put them in the oven but oven is not a highly recommended because I mean a microwave oven it's not a highly recommended it's so easy you just put processor the uh, cauliflower or blend them and then after that put them in a plate microwave it and then after you microwave it for five to six minutes you take it out from the microwave oven and mix all the um, ingredients I mean, the spices like the cumin powder, salt, and pepper, and then so as the coriander or leaves. And po. That's the easiest and simplest way to do it. But of course, we're promoting uh, fitness and health dito. So, kailangan po gagamitin natin ay hand. Yeah. And wanting more, we have time po to do it, so that's fine.
already slowly cook this is the easiest and simplest thing to do yeah actually all the recipes in my blog they are so simple to do but they are so easy to simple they are so easy to follow and um, if you watch the full video um, I think I mentioned some uh, ingredients that you can substitute if you are it's if it's not available in your place or the way you're gonna cook it if we don't have oven we can use this stove or you must prefer the oven it, that's fine and as you can see guys uh, I'm not a person who fry things or I didn't use much oil I mean it just today that I, I used that much of oil as you can see earlier uh, in the beginning but I'm not an oil person for and then yesterday I didn't use any onions as you can see kung napanood niyo po yung aking vlog from last night but tulad nga po nang sabi ko if it's necessary to add onion and then we add onion but if it's not necessary then I just use garlic okay. so ilalagay na po natin the, yung ating coriander ayan so ayan po so there Yan na po yung ating coriander. Ayan. Hmm. Ang bango. Sobrang bango. So, that is done. So, now we're gonna do the plating. Ayan po. Mag-plating na tayo. So, yan guys. Ngayon mag-plating na tayo. Ayan. Of course, we're gonna put the cauliflower rice over there. Ayan. Sinipon ako dun sa, ano, sa spice ng ating ulam. Ah, apology po. Nasipon ako dun sa, ano. So, yan guys, yung ating cauliflower rice. Ngayon, ilalagay naman natin yung ating malinis po yan, ha. Ating isda. Ayan. I don't wanna break the fish. Uh, of course, kasi kailangan buo siya. Tulad nga po nang sabi ko sa kanya sa inyo kanina, technique po natin yung kung paano natin lutuin yung isda para hindi po siya ma-break. At syempre maganda po siyang tignan. I'm sorry talaga, talagang sinipunto po ako dun sa, <laughs> sa spice ng ating niluto. Aray ko, um, masyado pong sensitive yung aking, ano, yung aking maliit na ilong. Ayan po, uh, sorry, naririnig niyo tuloy. Uh, we gonna cut some bits of it. So, ayan. Uh, there. Sorry, guys. <laughs> you know what? I'm so happy kasi ang ganda po ng outcome na naman ng aking uh, fistika masala. Ayan po. Uh, lalagyan lang natin siya ng ganyan. Kasi ayaw kong ano, masyado siyang spice. Ayan. Try natin ilagay yung sili uh, there so ayun po yung ating uh, ulam for uh, today tonight uh, maraming maraming salamat po thank you so much again sa pagsama po ninyo sa akin sa gabing ito and once again guys, I don't have silver or gold but the only thing I have is the prayer that the blessing of the Lord is continually flowing to your family and His protection and guidance will cover your entire family po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama lagi sa akin and thank you for always watching my videos. Guys, you are such a blessing to me, to me. and guys maraming maraming salamat. Good night. Cheers. Till next time. Bye-bye.